Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So now we proceed with new chapter Chapter 12 which is heat conduction and thermal expansion So first Untuk first subtopik kita akan discuss tentang heat conduction terlebih dahulu And then baru kita discuss tentang thermal expansion So what is actually heat conduction So heat itself Heat tu adalah satu bentuk energy So heat Usually kita gunakan uh, simbol capital Q untuk calculation for heat Tapi untuk calculation kita discuss later So kita discuss dulu dia punya definition Heat adalah satu bentuk energy that can be transferred From one object to another object Or maybe from one region to another region Due to difference in temperature Okay, Jadi apa yang kita imagine kalau ada perbezaan temperature Tak kisahlah sama ada high or low Ataupun both high, high Yang penting ada change in temperature dekat situ Dari segi uh, nilai temperature tu sendiri Jadi heat tu boleh flow Okay, So what is actually heat conduction? Heat conduction adalah satu proses di mana heat boleh flow Okay, So macam mana heat boleh flow? Okay, So actually heat conduction ni Dia akan berlaku, it, take play, it takes place when two object or any solid, solid material, solid object that is direct in contact. Okay, jadi kita imagine contoh ada dua object seperti ini. Objek pertama dengan objek kedua yang direct in contact yang ada difference in temperature. For example, this is T1, this is T2. Okay, kita buat color sama lah. T2. So, ada change in temperature, ada difference in temperature between two object, jadi heat akan flow. Jadi, direction untuk heat flow ni, macam mana kita nak tahu direction dia, dia mesti a region with high temperature to low temperature. Jadi, heat akan flow. For example, kita assume T1 is greater than T2. So, T1 temperature lebih tinggi, jadi heat akan flow from high temperature to low temperature. So, as simple as that. Okay, jadi definition untuk heat conduction is a process where heat can take place, heat can flow um, through a solid material from a region of high temperature to a region of low temperature. So, itu adalah definition untuk heat conduction. Jadi, bila dia heat akan flow, obviously, dia akan reach one equilibrium condition Di mana temperature dia akan equal sepanjang solid tersebut, sepanjang solid material tersebut. Jadi bila masa uh, temperature dia orang dia akan reach satu common temperature, kita akan kata waktu itu dia berada di dalam equilibrium state. Okay, so uh, itu after heat dah flow lah. Okay, daripada high temperature to low temperature Dari segi definition Kemudian dia akan reach one equilibrium state Di mana dia akan ada satu common temperature Okay, so common temperature ni dia mestilah Di antara T1 dengan T2 lah For example, T1 kita 100 degree Celsius uh, T2 kita 20 degree Celsius So dia mesti akan capai satu temperature Mungkin somewhere between uh, 40 degree Celsius uh, so, itu kita panggil sebagai equilibrium temperature. Okay, so once heat tu dah flow uh, at a constant rate lah. Okay, so since heat adalah satu, sal, satu salah satu jenis energy, jadi dia punya unit mesti joule lah. Okay, so heat tak ada direction. Dia, dia adalah scalar quantity, tapi apa yang kita discuss adalah um, macam mana heat to flow Walaupun nampak macam ada direction Tapi sebenarnya dia bukan direction of heat tu sendiri So direction Pergerakan heat tu macam mana dia flow So daripada high temperature to low temperature Okay Okay so now Kita proceed kepada macam mana Heat tu is transferred From high to low temperature Okay kita boleh imagine benda ni dalam Bentuk mikroskopi Particles yang berada di dalam Solid material tersebut okay, Jadi kita tahu dalam solid Kita ada partikel yang vibrate Vibrate uh, Dia memang dah vibrate About its equilibrium position Dia akan vibrate setempat okay, So kita tahu dalam solid ada partikel Yang rapat So partikel tu vibrate uh, Setempat kan Okay so about its equilibrium position So what happen is Apabila kita heat at one side Okay contoh kita ambil satu contoh dekat sini Kita ambil pan on a hot 
stop. Okey. So apa yang jadi okey ini adalah stove okey maksudnya ada uh, satu side of the pan tu is being heated okey kemudian uh, kita ada handle di hujungnya so kita imagine of course apa yang kita boleh imagine uh, dekat sebelah sini temperature lebih tinggi compared to sini so th tu maksudnya t hot t tc tu maksudnya t cool so what happen kita akan imagine bila kita pegang handle tu uh, dia akan panas juga okey so walaupun uh, dia hanya heat at one side tapi the other side pun akan rasa panas juga. So dekat situ menunjukkan ada heat transfer. Okey. So apa yang berlaku step by step kita kena fahamkanlah apa yang berlaku pada partikel di dalam uh, solid tersebut, uh, partikel di dalam pan tersebut. Okey. So macam saya cakap tadi, initially the molecules ataupun the particle vibrate about the equilibrium position before the the pan is being heated. And then what happen is once dia dah heat, okay, once the pan is being heated, okay, so apa yang terjadi adalah particle yang berada dekat api ataupun uh, dekat stove tu dia akan vibrate with larger amplitude. Okay, dia akan vibrate lebih masalah with larger amplitude. And then what happen is Partikel yang vibrate with larger amplitude tu dia akan interrupt partikel sebelah dia. Okay, so dia akan collide dengan partikel next, 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 next. So, bila dia collide dengan adjacent particles, dia akan transfer some energy. So, energy will travel through the pen sampailah handle ke mana kita pegang. So, that's why kita pun akan rasa panas dia. So, heat tu akan transfer. So, itu dalam bentuk microscopic partikel. Macam mana the movement of particle once heat is being transferred. Okay, so... Uh, kita boleh kita actually boleh kira macam mana rate of heat energy transfer by using this one formula okey so ada formula dekat bawah ni okey so kita terus discuss kepada equation untuk kira rate of heat transfer okey so dalam diagram ni dalam figure 12.2 ni so menunjukkan a region with hot uh, hotter region kemudian kita ada cooler region T1 and T2 So meaning T1 is greater than T2 So kat sini kita dah tahu Macam mana heat tu is transferred Mestilah daripada T1 kepada T2 Okay So apa yang kita nak kira sekarang adalah, sekarang adalah Rate of heat flow Ataupun rate of heat conduction tu lah Heat transfer Okay so kita ada quantity Q untuk heat Okay since kita nak kirakan rate of heat transfer So maksudnya Uh, secepat mana heat to transfer daripada T1 ke T2 dia bergantung kepada jenis solid yang kita gunakan lah, jenis material yang kita gunakan ok, so kita boleh kira sebenarnya rate of heat transfer ni yang pertama ok, DQ over DT dekat sini menunjukkan rate of heat flow lah, ok, rate of heat flow seperti mana yang saya labelkan dekat sebelah ni so DQ over DT adalah rate of heat flow, equal to so macam mana kita nak kira Uh, rate of heat flow kita ada satu kuantiti yang dinamakan sebagai thermal conductivity K ok so K adalah thermal conductivity kita proceed lagi kemudian kita ada A stands for cross sectional area so kat mana cross sectional area ni kalau macam contoh heat flow kita ke kanan so cross sectional area ni kita nak kena tengok lah kat mana dia cross heat tu cross di mana so kita akan gunakan area of circle so bergantung kepada shape area yang kita nak kita nak tengok heat flow tu lah yang mana dia cross so area and then kita ada dt over dx dt over dx ni actually adalah dt ni bermaksud change in temperature ok so change in temperature and then kita ada x bermaksudnya length ataupun thickness sepanjang heat to flow Okay, so kita boleh panggil sebagai dt over dx ni sebagai temperature gradient. Okay, so saya nak highlightkan tentang change in temperature dekat sini. So, of course kita tahu heat akan flow daripada hot region to cool region. Okay, jadi kalau dalam case diagram kat atas ni daripada T1 kepada T2. Jadi, yang mana kita nak tolak? Usually kalau change kan kita akan tolak final minus initial. Okay, so benda yang sama dekat sini kita akan tolakkan final minus initial. Uh, so, ini akan jadi final. Ini akan jadi initial. Okay, so dia akan jadi change in temperature dekat sini. Dt kan? T2 minus T1. Dalam case diagram dekat atas ni lah. Di mana T2 tu usually T low. 
Memang T low lah. T lebih rendah compared to T1. Okay. So, that's why saya nak highlightkan dekat sini adalah change in temperature ni adalah T low minus T high. Okay. Di mana final minus initial. Mesti lebih rendah dulu tolak yang lebih tinggi. Okay. Bila kita tolakkan yang rendah tolak tinggi, kita akan dapat negative. So, that's why kalau perasan dalam equation kita ada negative sign di mana dia akan cancelkan balik negative untuk change in temperature tu. Okay, so end up kita akan dapat rate of heat flow positive value. Okay, so rate of, rate of heat flow mesti positive value. Okay, so kita discuss tentang dia punya unit pula. Okay, so unit untuk dq over dt since q adalah heat so unit dia joule. Okay, so joule divided by times buat dia rate so dia akan jadi joule per second. Okay, so joule per second lah untuk rate of heat flow. Temperature gradient, temperature gradient. Temperature gradient, temperature unit dia ada dua. Sama ada neg, uh, degree Celsius ataupun Kelvin. Okay, so kita boleh gunakan kedua-dua degree Celsius ataupun Kelvin. Nanti saya explain kenapa. Okay, kenapa kita boleh guna kedua-dua. Tapi yes, kita boleh guna dua-dua kalau kita cari perbezaan temperature. Okay, so it's either degree Celsius or Kelvin kalau, macam saya kata, provided kita mesti go cari dia perbezaan. Bukan satu nilai temperature je, kita tolakkan nilai temperature tu. Okay, so uh, temperature gradient, usually unit dia sama ada Kelvin atau degree Celsius. So, X adalah length, so dia jadi meter dekat situ. So, sama ada Kelvin M negative 1. Ni unit bagi ni eh. Or degree Celsius M negative 1 lah sebab dia per length. Okay, per length. Okay, so teruskan lagi kita ada area dekat situ. Area punya unit. Cross sectional area punya unit mestilah m square. So tu tak ada, tak ada, tak boleh disangka lagi unit dia memang m square. Lepas tu, okay, so itu saja dan last sekali kita kena tahu juga unit bagi thermal conductivity. So macam mana nak tahu unit bagi thermal conductivity ni dia agak panjang tau thermal conductivity ni. So ini untuk k ya. Eh. So kita susun equation ni. So dia akan jadi dq over dt over area dt over dx. Ha, okay. So, kalau kita nak keluarkan unit dia, yang atas ni unit dia adalah joule per second m square kemudian, kalau kita gunakan Kelvin m negative 1. Okay. So, end up kalau kita susun balik dia akan jadi joule second negative 1 m negative 1 Kelvin negative 1. Ha, so, unit dia agak panjang tapi kita boleh derive sebenarnya. So, ini adalah unit bagi thermal conduct TVT. Okay. So, itu cara kita derive dia lah. Okay. So, penting juga untuk kita tahu apa itu apa yang dimasukkan dengan thermal conductivity ni. Thermal conductivity ni sebenarnya adalah satu value di mana dia menunjukkan how good a material can conduct heat. Okay. Jadi, setiap material dia akan ada K yang berbeza. Contoh kalau K for steel, ha, mungkin lebih tinggi compared to K for glass. Okay, jadi kat situ kita tahu yang steel mestilah good conductor of heat. Okay, because it's metal. Okay, so ada reason juga kenapa metal ni sebenarnya good conductor of heat. Okay, korang nak belajar dalam chemistry yang sebenarnya dalam metal ada free moving electron kan. That's why dia adalah good conductor of heat. Okay, so jadi nilai K tu bergantung kepada how fast heat can flow. Okay, jadi K yang lebih rendah, mestilah uh, heat flow dia sangat perlahan. Okay, compared to material yang ada K lebih tinggi. Okay, jadi dekat atas ni saya rasa ada explanation tentang uh, kenapa metal ni actually good conductor of heat. Okay, so ni boleh baca lah. Korang boleh baca in detail. Alright, so um, okay, kita dah discuss dah detail. Tentang uh, formula untuk kira rate of heat flow ni. Okay, so dekat sini nak highlightkan tentang unit untuk rate of heat flow sama ada joule per second. Kalau masih ingat, energy over time ni actually unit dia watt. So, korang jangan pelik lah kalau nampak unit watt. Watt sebenarnya rate of heat rate of heat flow jugalah. Okay, so mungkin soalan tu ada yang menggunakan watt. Macam power kan. Sebab power kan definition dia adalah rate of energy. Okay. So, apa maksud negative sign dalam formula ni? Negative sign dalam formula ni, dia bermaksud heat flow always towards decreasing temperature. Okay? So, that's why kita tolakkan T low 
minus the high supaya kita dapat negative sign tu lah kita boleh cancel out ok so untuk graph kita akan discuss next video saya nak terus proceed kepada example yang pertama untuk calculation so yang pertama kita baca sikit dalam page number 5 ya saya just proceed je glass has thermal conductivity of 0.1 watt meter negative 1 kelvin negative 1 ok so tadi kalau perasan kita ada gunakan uh, kita ada derive unit bagi K kan thermal conductivity Saya buat joule per second uh, Meter negative 1 Kelvin negative 1 uh, So sebenarnya joule per second ni Adalah watt okay? So adalah watt So that's why dia uh, Unit yang sama okay? So itu adalah nilai K yang diberi untuk glass Kemudian dia bagi cross sectional area Of the glass which is 2.0 m square And the thickness of 4 mm Ok, so dia ada thickness of 4 mm untuk heat flow through that thickness. So, ini akan jadi length lah. If the temperature different between two surface of the glass plate is 15 degrees Celsius. Ok, so dia bagi nilai temperature. Temperature different. Ok, calculate the rate of heat flow through the glass plate. Senang je. So, kalau korang nak lukis pun tak ada masalah. Ok, so contoh kita imagine glass plate ni adalah mungkin uh, satu bentuk. Macam ni lah Ok Ok Contoh lah Ok dengan area 2 point Kita boleh kat luar lah Area dia 2.0 m square Thermal conductivity is 0.8 And then kita ada thickness Thickness ni it will be x lah Dalam formula kita Convert terus kepada meter Okay, kat mana thickness ni? Okay, thickness ni boleh jadi ini. Ha, kalau ikut lukisan saya, ini adalah thickness. Mungkin heat flow cross that plate. Okay, lepas tu temperature difference. Temperature difference kan dt. Okay, dt adalah 15 degree Celsius. Tadi saya ada discuss. Uh, the temperature gradient ni, uh, sorry, temperature difference. Change in temperature ni, dia boleh dalam degree Celsius ataupun boleh dalam Kelvin. Ok, so Imagine eh, contohlah uh, Perbezaan temperature ni 15 kan, ok, katakanlah T1 dia adalah 100, contoh eh, ni contoh Example T2 dia nak dapat 15 So dia jadi 75 Betul tak? Ke 85, 85 kan Ok, so kalau kita tolak Ok, baru kita dapat negative 15 degree Celsius Tapi kalau kita guna Kelvin Contoh eh Saya nak gunakan Kelvin Macam mana nak convert Untuk convert temperature pergi Kelvin Kita kena plus 273.15 Ok so T1 100 plus 273.15 Kelvin Ok so nilai dia 373.15 Kelvin T2 85 plus 273.15 It will be Berapa eh? Hmm, 358.15 Kelvin So korang nak cari change in temperature Cuba korang tolakkan T2 minus T1 Korang akan dapat end up 15 Kelvin juga So nampak tak nilai nilai digit dia sama Tapi unit dia berbeza Ok, so itu yang saya nak highlightkan sebenarnya. So, kalau kita cari perubahan temperature, tak kisahlah unit dia degree Celsius atau Kelvin, nilai dia akan sama. Tapi, setiap satu temperature, T1 dengan T2 tu, nilai dia berbeza. Ok, so itu yang saya nak highlightkan tentang DT lah. Nilai dia sama sahaja. Ok, so, bila temperature different between two surface of the glasses, dia bagi 15, obviously kita terus tambah negatif. Sebab kita, hasil tolak dia adalah ne sebenarnya negatif 15. Ok, so soalan minta dq over dt dan formula ada negative sign dt over dx adalah temperature gradient. So, masukkan sahaja semua nilai. Temperature gradient kita dah ada yang atas. X pun dah ada. Ok, so end up nanti kita akan kira sahaja untuk dapatkan. Um, DQ over DT sama ada boleh buat unit joule per second Ataupun boleh buat unit dia Why? Alright, so itu sahaja dulu So nanti kita continue Okay, thank you